Primetili ste kako neprimetno odjednom sve vesti koje dolaze do nas govore o metaversu. Sve počelo reklamiranjem virtualne stvarnosti. Potom Elon Musk izjavljuje kako će igrice ubrzo postati poput stvarnosti. Facebook menja naziv u meta, a Microsoft vrši najveću kupovinu u istoriji. Kina i Rusija su također potpisnice četvrte industrijske revolucije i same razvijaju svoje metaverse. Zapravo sinonim za četvrtu industrijsku revoluciju jeste metavers. Biće to poput igrice, ali koju ćemo, a vidjet ćete kroz video, morati da igramo hteli mi to ili ne. I to na način da će sve veći broj poslova i zabava budućnosti biti u njemu, a sve manje i manje onih u realnom svetu. Zapravo nećemo ni imati izbora, jer vlasnici krupnog kapitala su sve to namenili za nas, 8 milijardi, kojima grade digitalnu kopiju života. Bićemo primorani da sve više vremena provodimo u digitalnom svetu sa plastičnim naočarima i očima još bliže ekranu. Ljudi će birati svoje karaktere, svoje digitalne predstavnike, oblačit ćemo ih za posao, provod i žurku, a to sve plaćati nekakvim digitalnim tokenima. Danas, 2022. prosječan čovek provede oko 2,5 sata na internetu dnevno, dok će sa uvođenjem metaversa taj broj skočiti verovatno i četiri puta, jer ćemo pored surfovanja internetom početi da radimo u njemu. A sada idemo u dubinu gdje će vam konačno postati jasno zašto nam se sve ovo dešava. Kada su moćnici kasnih godina 19. veka razvijali kapitalizam, ne bili se bezobrazno obogatili, oni su znali da će takav sistem biti neodrživ u daljoj budućnosti. Jer ćemo kad tad biti suočeni sa ovim današnjim trenutkom, kada će većina ljudi imati pare da sebi priušti deo luksuza. Problem je što 8 milijardi ljudi ne mogu živjeti u luksuzu, a da rudnici sirovina za taj luksuz ne budu ispod svačijeg prozora, što bi značilo direktan kraj života na zemlji. Naravno, o tome nije brinuo niko, kao što suštinski ne brine ni danas. Sve što se dešava danas je samo način kako da se neodrživost ovog ljudskog razvoja nastavi i produži agonija navodne održivosti. Meni se uopšte ne sveđa put napred kako im ovaj svet ide, jer duboko verujem da čovek kao društveno biće sa zemlje, razvijeno u simbiozi sa prirodom, ne može biti fizički i psihički zdravo, ukoliko mu iz godine u godinu smanjuješ vreme boravka na svežem vazduhu i druženje sa dragim ljudima. I ovo nije moje razmišljanje, ovo je utvrđena činjenica pa bi valjalo podsjetiti ljude do kakvih su zaključaka došli psiholozi i naučnici kroz ovih deset godina razvoja interneta. Citiram, ironično za tehnologiju koja je dizajnirana da zbliži ljude, trošenje previše vremena na društvenim medijima može zapravo učiniti da se osjećate usamljenije i izolovano i pogoršati probleme mentalnog zdravlja kao što su anksioznost i depresija. Zanimljivo, zar ne? Što mislite kako će ova rečenica glasiti za deset godina od sada, kada čitav dan budemo bili u metaversu? Odmah mi je bilo interesantno čemu tolika pomama za metaversom, koji svojim razvojem definitivno mora povući za sobom ogromnu potrošnju električne energije, što se direktno kosi sa filantropskom brigom za klimatske promene, koje su bukvar svega što pokreće svetu napred. Primetili ste sve one napade na Bitcoin i prebacivanje kako rudarenje Bitcoina uništava našu divnu zemlju. Bill Gates, kao najveći filantrop, je maltene kroz suze molio svet da se urazumi i da prekine sa rasipničkim trošenjem dragocene energije na digitalni novac, jer je to pogubno po klimatsku budućnost. Odjednom dešava se da njegova matična firma Microsoft vrši najveći transfer novca od skoro 70 milijardi dolara i kupuje frančizu Call of Duty, čime daje jasan znak da želi ključno mesto u trci za budući metavers. 
niko od njih niti jednom rečju nije dao predlog ili mogućnost zatvaranja svih banaka širom sveta i štamparija novca kako bi Bitcoin bio održiv. Zamislite samo koliko će energije biti potrošeno na metavers. Pre svega čitava infrastruktura sveta mora biti opremljena 5G emiterima kako bi metavers bio funkcionalan jer oni sa metaversom žele digitalno izgraditi čitavu infrastrukturu za buduću privredu, koja će se dešavati u kompjuteru. Četvrta industrijska revolucija je upravo to. Proizvodnja, montaža i rad će potrošiti ogromnu količinu energije u svetu, koji već funkcioniše i su više brzo za naše misli. Metavers podrazumevat će proizvodnju opreme za sve korisnike, a grafika će posljedično morati da napreduje, što će posebno uticati na povećanje potrošnje energije i samim tim klimatske promjene. Pitate se sigurno pa kako to odjednom veliki klimatski brižnici ulažu u još energetski i srpniju budućnost i kako misle da reše taj veliki problem čovečanstva? Pa veoma lako, promenit će nas. I ovo nije šala, jer oni vide metavers kao potpuno suprotno. Oni ga vide kao spas za klimatske promjene. A taj spas desit će se implementacijom metaversa i našom potpunom promjenom života na koju smo navikli, jer su nas isti ti ljudi u prošlosti na njega i navukli. Ako pažljivo čitate artikle gdje objašnjavaju kako to misle da sprovedu, vidjet ćete po mene strašne stvari, a one su... Ljudi će manje putovati, kako kolima, tako i avionima. Sećate se da je do skoro svaki čovjek na pitanje šta je to što bi najviše vole u životu uvijek davao odgovor da proputuje svet. E pa tog sna će običan čovjek verovatno morati da se odrekne, jer stiže metavers gdje ćete putovati gdje želite, ali naravno u sobi obloženoj sunđerima, da se slučajno ne povredite kada umjesto u kristalno more udarite glavom u zid. Ne zaboravite da smo svi mi, 50% lokacija drugih zemalja, upravo vidjeli zahvaljujući poslu i gdje nikada ne bi otišli da posla nije bilo. Takva putovanja bit će završena za uvek. Sljedeći primjer i kako će metavers spasiti svet od klimatskih promjena su virtualne kancelarije, jer ljudi više neće odlaziti na poslove, već će raditi od kuće, što će direktno povući za sobom i smanjivanje gradnje poslovnih objekata koji se smatraju za najvećeg zagađivača. Ponovo zanimljivo da su do pre pojave interneta ti isti ultra bogati ljudi reklamirali nebodere kao simbole uspeha i američkog sna, zar ne? Kakva promjena? Koji sam istražuje zna da je već 1880. godine proizveden prvi funkcionalni električni auto a možete samo zamisliti gdje bi tehnologija električnih vozila bila danas 2022. da isti moćnici nisu eto odlučili da će auta ići na naftu sljedećih 150 godina. Ono što bi svakog čoveka trebalo da zabrine je ta tendencija smanjivanja ljudskih sloboda zarad tehnološkog napretka kojom evo svedočimo svi u ovih sto i nešto godina. Za samo jedan i po vek od potpuno slobodnih ljudi koji obrađuju svoju zemlju i žive u prirodi i svojoj porodici, došli smo do naseljavanja gradova, industrializacije kojima su ljudi izgubili deo svojih sloboda. Međutim, razvoj se tu nije zaustavio, ljudi nisu bili zadovoljni. I mi danas menjamo i taj život u kome treba da se odreknemo nepotrebnih putovanja, odlazaka u kancelarije, i socijalizacije zbog kojih smo i napustili prirodu, klizeći u asocijalizaciju četvrte industrijske revolucije koja će produžiti život tom razvoju. Već sada se govori i o potpunom ukidanju uzgoja mesa, povrća i voća, čim laboratorije usavrše sintetički način proizvodnje. Postavlja se jedno realno pitanje, a ono je šta će se desiti kada i ovo danas postane neodrživo, a hoće sigurno, jer smo se u to uverili. Hoćemo li tada iz metaversa evoluirati u Matrix, industriju kada će i živ čovek koji jede i diše 
postati neodrživ, te ćemo težiti ka uspavljivanju tela i crpljenju energije organizma u baterije. Postoji jasna razlika zašto je čovek čovek, a mrav mrav. Zapravo, hoće li se ikada desiti taj dan kada će ljudi stati i reći hej, pa mi već imamo sve što nam treba na ovoj prelepoj zemlji. Do sljedećeg videa, pozdrav, dobri ljudi.